এন্ডোপ্লাজমে ক্রিয়েটিকুলামের রাসায়নিক উপাদান হলো প্রোটিন এবং লিপিড প্রোটিন আসে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট এবং লিপিড আসে বাকি যে অংশটা অর্থাৎ থার্টি থেকে ফোর্টি পারসেন্ট এবার দেখো অমসৃণ যে জালিকা সেটা আসলে তোমার আমরা তো জানি যে রাইবোসম থাকে এর বাইরেও আর এন এ এবং গ্লাইঅক্সিসম নামক ক্ষুদ্রাকার কণাও থাকতে পারে অমসৃণ রেটিকুলামে দেখো অমসৃণ রেটিকুলামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশকে মাইক্রোসোম বলা হয় মাইক্রোসোম শব্দটার সাথে কিন্তু আমরা এর আগেও একবার পরিচিত হয়ে আসছি সেটা হচ্ছে ক্লড নামক একজন বিজ্ঞানী তোমার রাইবোসমের ক্ষুদ্র কণাগুলাকে কিন্তু মাইক্রোসোম নামকরণে করেছিলেন এই জন্য এই জিনিসটা কিন্তু কনফিউজিং না করে ফেলো এই পাশে তোমার লিখে রাখতে পারো এরপর দেখো অ্যান্ডেপ্লাজমে ক্রিটিকুলামের কাজটা কি এটা প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসাবে কাজ করে তোমরা যদি আসলে কোষের যে চিত্রটা আছে সেই চিত্রটা আর একবারও দেখো সেখানে দেখবা আসলে এটা একটা জালির মতো কাজ করতেছে এবং একটা কাঠামোর মতোই আসলে কঙ্কাল বা কাঠামো টাইপেরই কাজ করতেছে যদিও কঙ্কাল তোমার আসলে অ্যান্ডোপ্লাজমে ক্রিটিকুলামকে বলে না অন্যটাকে বলে সেটা আমরা সেই সময় পড়বো মাইক্রোটিউবিউস বা এই জাতীয় পদার্থকে বলা হয় তাহলে প্রোটোপ্লাজমের কাঠামো হিসাবে কঙ্কাল হিসাবে কিন্তু না এবার দেখো মসৃণ রেটিকুলাম তোমার লিপিড মতান্তরে বিভিন্ন হরমোন গ্লাইক্রোজেন ভিটামিন স্টোরার প্রভৃতি সংশ্লেষিত হয় এই তথ্যটা ইম্পর্টেন্ট বাট মনে রাখা অনেক টাফ যে আসলে কতগুলা এই জন্য একটা টেকনিক তোমরা আসলে মানে আয়ত্ত করার ট্রাই করতে পারো খুব ভালো না হইলেও বাট আমি নিজে এটা আসলে ফলো করতাম সেটা হচ্ছে দেখো আন্ডা মানে আমরা জানি আন্ডা বলতে কিন্তু এককে বোঝায় আন্ডা প্লাস হরলিক্স গ্লাসে ফিল করো বা গ্লাসে ভরো এরকম একটা কিছু লিখলে হচ্ছে এইটুকু ইম্পর্টেন্ট না এই যে যে অংশটুকু আছে তোমার এই অংশটুকু ইম্পর্টেন্ট না তোমরা যা খুশি লিখতে পারো বাট ইম্পর্টেন্ট প্রথম দুইটা কথা আন্ডা কেন আন্ডা বলতে আসলে মূলত অ্যান্ডোপ্লাজমিক ক্রিটিকুলামকে বোঝাচ্ছে আমি অলওয়েজ বলে আসছি যে তোমরা এমন কিছু টেকনিক ফলো করো যে টেকনিকগুলাতে তোমার টেকনিকটা তো মনে থাকে বাট কোন জিনিসের আন্ডারে পড়ছিলে সেটা আসলে ভুলে যাও এই জন্যই মূলত এটা দেওয়া এরপর দেখো হরলিক্স হরে হরমোন লিতে লিপিড এবং তোমার দেখো গ্লাতে গ্লাইকোজেন এবং সতে স্টেরয়েড এই যে যে কয়েকটা তোমার আসলে পদার্থ আছে এই পদার্থগুলো কিন্তু মসৃণ রেটিকুলামে সংশ্লেষিত হয় এটা ফলো করলে আশা করি বা বারবার প্র্যাকটিস করলে খুব একটা টাফ হবে না এরপর দেখো লিপিড ও প্রোটিনের অন্তবাহক হিসাবে কাজ করে এই একই কথাটা কিন্তু আবার দুইবার রিপিট হয়েছে এখানে দেখো এই জন্য এক জায়গা পড়লেই হচ্ছে এরপরে দেখো তারপরে অনেকের মতে কোষ প্রাচীরের জন্য সেলুলোজ তৈরি করে এই পরবর্তী যে তথ্যগুলা এই তথ্যগুলা এইখান থেকে যে তথ্যগুলা আছে এই তথ্যগুলা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না বাট তারপরও কিন্তু আমাদের আসলে পড়া লাগবে এরপর দেখো রাইবোসোম এবং গ্লাইঅক্সিসোমের তোমার ধারক হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করে এবং এর বাইরেও বলতে গেলে রাইবোসোমে যে প্রোটিন উৎপন্ন হয় সেই প্রোটিনটা পরিবহনেরও কিছু একটা কাজ করে থাকে দেখো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং গোলকি বডি আমি অলওয়েজ বললাম যে এদের ভিতরে খুব একটা সিমিলার রিলেশন আছে তাহলে এদের ভিতরে পার্থক্যটা কি কীভাবে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো দেখো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু সকল প্রকৃত কোষে থাকে বাট গলগি বডির সকল প্রকৃত কোষে থাকবে এটা ম্যান্ডেটরি না কিছু কিছু বিশেষ করে তোর প্রাণী কোষে গলগি বডিটা অবশ্যই থাকে পরে দেখো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা মূলত কোষ ঝিল্লি থেকে শুরু করে নিউক্লিয়াস পর্যন্ত সব জায়গায় এটা একটা কাঠামো হিসাবে কাজ করে তো সব জায়গায় আসলে থাকে তা নাহলে কাঠামোটাই তো ক্লপস কলাপস করবে আর গলগি বডি যেটা আছে সেটা কিন্তু আসলে সব জায়গায় না নিউক্লিয়াসের দিকে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে মেনলি থাকে পরে দেখো তোমার মসৃণতা আমরা আসলে জানি যে তোমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মসৃণ এবং অমসৃণ দুই ধরনের হয় বাট গলগি বডি গলগি বডি কিন্তু তোমার মসৃণ হয় আবরণী ঝিল্লি মসৃণ হয় গলগি বডির সাথে মসৃণের আর একটা রিলেশন ছিল মনে করে দেখতে পারো গলগি বডি কিন্তু মসৃণ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে সৃষ্টি হয় এরপরে দেখো জালিকা সমস্ত সাইটোপ্লাজমে জালিকা সৃষ্টি করে বাট এরা আসলে কোনো জালিকা সৃষ্টি করে না এরপর দেখো কাজটা এই দুটা তথ্য কিন্তু মনে রাখা তিন আর চার নম্বর খুব একটা টাফ না কিন্তু প্রথম এক দুই এবং পাঁচ নম্বরটা একটু আমাদের কষ্ট করে মনে রাখতে হবে দেখো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কাঠামো গঠন এবং অন্তপরিবহন অন্তপরিবহন কেমন আমরা একটু আগে জেনে আসছি যে প্রোটিন এবং লিপিডের অন্তপরিবহনের অন্তবাহক হিসেবে কাজ করে আর দেখো গলগি বডির কাজ কি সাধারণত সংশ্লেষ এবং খরণকারী আমরা যখন গলগি বডির কাজ করেছিলাম সেখানে কিন্তু একটা জিনিস ছিল যে তোমার আসলে গলগি বডি কিন্তু এনজাইম এবং প্রাণ রস নির্গমন করে বা খরণ করে এই জন্য আসলে জিনিসটা যে খরণকারী হিসাবে কাজ করে এবং সংশ্লেষ হিসাবেও কাজ করে যেমন প্যাকেট তোমার প্যাকেজকৃত করে এই ধরনের সংশ্লেষ টাইপের কাজও কিন্তু গলগি বডি করে থাকে 
মসৃণ এবং অমসৃণ অর্থাৎ স্মুথ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এবং রাফ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এসিয়ার বা আরিয়ার এই দুইটার মধ্যে মেন পার্থক্য কি রাইবোসম আছে কি নেই এটা কিন্তু আমরা জানি এই জন্য আসলে আলাদাভাবে এটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই বাট অবস্থানটা কোথা কোথায় সেটা আসলে জানা প্রয়োজন দেখো মসৃণ যেটা আছে অমসৃণ যেটা আছে এটা কিন্তু প্রোটিন বিপাক দেখো প্রোটিন কার দ্বারা সংশ্লেষণ হয় তোমার রাইবোসম ধারা রাইবোসম অমসিনের সাথে যুক্ত থাকে তাহলে অবশ্যই প্রোটিনের সাথে এর রিলেশন থাকবে এবং কোন কোষে পাওয়া যায় অগ্নাশয় এবং মিউকাস কোষ দেখো অমসৃণ থেকে কিন্তু অগ্নাশয় মিউকাস কোষ পাওয়া যায় অতে অগ্নাশয় এবং মতে মিউকাস এটা খুব সহজে মনে রাখতে পারো এরপর দেখো মসৃণ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যে কোষগুলোতে তোমার ফ্যাট বিপাক হয় সেগুলোতে তোমার পেশি কোষ শুক্রাশয়ের লেডিক কোষ এবং অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি কোষ এই দেখো তোমরা চাইলেও কিন্তু কিন্তু এই দুইটা যদি মনে রাখো ওই তিনটা না মনে রাখলেও হবে বাট মনে রাখাটা ভালো এরপর দেখো গঠনগত উপাদান আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের তিনটা প্রকার বেদের সাথে যুক্ত পড়েছিলাম একটা হচ্ছে সিস্টারনি তারপরে ছিল ভেসিকল তারপরে ছিল টিউবওয়েল এখানে দেখো অমসৃণ যেটা আমরা ফার্স্ট আলোচনা করছি এটা এক নম্বর এবং তিন নম্বর আছে অর্থাৎ সিস্টারনি এবং টিউবওয়েল টিউবওয়েল দুইটা জায়গায় আছে এবং দুই নম্বরে যেটা আছে সেইখানে দেখো তোমার প্রধান উপাদান টিউবওয়েল এবং ভেসিকল দেখো এটাকে যদি আমি প্রথমে আলোচনা করতেছি এটাকে যদি এক ধরি তাহলে একটা এখানে আছে এবং ওটাকে যদি আমরা দুই ধরি তাহলে দুইটা এখানে আছে আর তিন দুই জায়গাটাই কমন আছে আমরা এই তিন এক দুই তিন নাম্বারিং কেন করতেছি যে ধারাবাহিকতা আসলে প্রকার ভেদটা ছিল আমাদের বইতে এরপর দেখো উৎপত্তি অমসিলিন্ডো প্লাজমিক রেটিকুলামটা মূলত তোমার নিউক্লিয়ার যে পর্দা আছে সেই পর্দা থেকে উৎপত্তি হয় এবং অমসিন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর মসিন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতর মেন পার্থক্যটাকে রাইবোসম থাকা যদি রাইবোসমটা সরে যায় তাহলে সেটা মসিন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হয়ে যায় এরপরে দেখো অমসি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাজ কি প্রোটিন তো অবশ্যই থাকবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর প্রোটিনের একটা রূপ কি হচ্ছে এনজাই তাহলে দেখো সেই দুইটা কাজই করতেছে যে প্রোটিন এবং এনজাইম সংশ্লেষ করে এর বাইরে দেখো লাইসোসম উৎপাদন এবং ক্যালসিয়াম সঞ্চয় করে লাইসোসম উৎপাদনে আর একটা জায়গা ছিল কিন্তু আমাদের যখন গলগি বডির প্রথম কাজটা ছিল সেখানেও কিন্তু ছিল লাইসোসম এবং ভিটামিন উৎপাদন করে এটাও কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট কথা বা हरमोन संश्लेषण कर देखो माइटोकंड्रिया माइटोकंड्रिया के बलावर हाउस शक्ति घर क्या सबा जानी বাইরে এটা একটা দ্বি স্তর বিশিষ্ট আবরণী ঝিল্লি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করেন কলিকা নামক একজন বিজ্ঞানী কিন্তু কে আবিষ্কার করেন তার থেকে পরের তথ্যগুলো আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য আসলে সুতা বা ফিলা সুতাকৃতির একটা গঠনের কারণে একে ফিলা নামকরণ করেন কে ফ্লেমিং এটা মনে রাখতে কিন্তু টাফা উচিত না ফ্লেমিং থেকে ফিলা এটা খুবই সহজ হওয়ার কথা এরকম আলাদাভাবে মুখস্থ করার প্রয়োজন পড়বে না দেখো অল্টম্যান এটাকে আর একটা নামকরণ করে বায়োপ্লাস্ট নামকরণ করে এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে কাল বেন্ডা এই মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণটা করে এই তথ্যটা কিন্তু পূর্ববর্তী সালে তোমাদের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে এসে গেছে যে কে আসলে তোমার এই নামকরণ করেন মাইটোকন্ড্রিয়ার এবং কোষের মোট আয়তনের বিশ ভাগই হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া যদিও এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তথ্য না দেখো কে আবিষ্কার করেন তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট দুটা তথ্য হচ্ছে কে আসলে ফিলা নামকরণ করেন এবং কে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন এরপর দেখো মাইটোকন্ড্রিয়া সংখ্যা কেমন হতে পারে কোনো একটা কোষে একটাও থাকতে পারে বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রতি কোষে তিনশো থেকে চারশোটি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং যকৃত কোষে এক হাজারটি থাকে এবং অ্যামিবাতে আরও বেশিও থাকতে পারে বাট অ্যামিবাতে আরও বেশি থাকতে পারে এটা নাপ জানলেও হচ্ছে এবং মাইটোকন্ড্রিয়া ভৌত গঠনে একটা আবরী নামক একটা অংশ আছে এবং আরও কিছু অংশের সাথে আমরা এখনই পরিচিত হব বাট ডিটেলসে আমাদের পড়ার প্রয়োজন নেই আবরণীর বাইরেও কিন্তু আরও পাঁচটা আসলে অংশ আছে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়ার বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে সেগুলো একটা হচ্ছে প্রকোষ্ঠ এই প্রকোষ্ঠগুলো আসলে তোমার এই কৃষ্টির কারণে কিন্তু এই প্রকোষ্ঠগুলো তৈরি হয় মানে কৃষ্টি কৃষ্টিগুলো হচ্ছে কি একটা প্রবর্তিত অংশ দেখো ওইখানে যে কৃষ্টি অংশটা দেওয়া আছে 
এই প্রবর্তিত অংশের কারণে এক একটা প্রকোষ্ঠ তৈরি হয় এবং প্রকোষ্ঠগুলোর ভিতরে একটা সমসত্ত্ব ধাত্র জাতীয় পদার্থ থাকে যেটাকে আসলে ম্যাট্রিক্স বলে এটুকু জাস্ট জানলেই হচ্ছে জেলিনের সমসত্ত্ব পদার্থ বা ধাত্র দ্বারা এগুলো পূর্ণ থাকে তাহলে দেখো কৃষ্টির কারণে প্রকোষ্ঠ তৈরি হচ্ছে এর বাইরে অক্সিজেন নামক একটা অংশ আসে এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা আসতেই পারে যে কোন কোষীয় অঙ্গাণুতে অক্সিজেন দেখা যায় এটা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এরপর দেখো এটিপি সিনথেসিস ও ইটিসি বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন এর বাইরেও একটা জিনিস বৃত্তাকার ডিএনএ ও রাইবোসম আমরা যখন রাইবোসম পড়ছিলাম সেখানে একটা আমরা কিন্তু অ্যাক্রোনিম পড়ছিলাম যে কোমাতে নিউক্লিয় প্লাজম অর্থাৎ কিছু কিছু কোষীয় অঙ্গাণু আছে যাদের নিজস্ব রাইবোসম আছে তার ভিতর কি ছিল কোতে ছিল ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাতে ছিল মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয় প্লাজমে ছিল তাহলে দেখো মাইটোকন্ড্রিয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করছি মাইক্রোকন্ড্রিয়া নিজস্ব রাইবোসম আছে এর বাইরে বৃত্তাকার ডিএনএ এটা কিন্তু সুতাকার সুতার মতো যে ডিএনএ গুলো হয় সেগুলো কিন্তু উন্নত বৈশিষ্ট্য বা বৃত্তাকার ডিএনএ একটু অনুন্নত বৈশিষ্ট্য এবং এই বৃত্তাকার ডিএনএ নিজস্ব অর্থাৎ নিজস্ব একটা বৃত্তাকার ডিএনএ মাইটোকন্ড্রিয়ার আছে আচ্ছা মাইটোকন্ডিয়ার শুষ্ক যে তোমার অবস্থা আছে শুষ্ক অবস্থায় রাসায়নিক গঠনটা কেমন হয় খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হইলেও অনেক সময় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মডেল টেস্টের কোয়েশ্চেনে তোমরা এরকম পেয়ে থাকতে পারো পঁয়ষট্টি পারসেন্ট মেনলি রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রোটিন আমরা অবশ্যই জানি যে ম্যাক্সিমাম কিন্তু কোষে অঙ্গাণুর গাঠনিক উপাদান এসে মেনলি কাজ করে প্রোটিন এই জন্য সব থেকে বেশি রয়েছে প্রোটিন উনত্রিশ পারসেন্ট গ্লিসারাইড চার পারসেন্ট লেসিথিন বা সেফালিন এবং দুই পারসেন্ট কোলেস্ট্রল এর বাইরে দেখো আমাদের মাইটোকন্ডিয়াতে একশো প্রকারের এনজাইম ও কোয়েনজাইম রয়েছে এই এনজাইম বা কোয়েনজাইমগুলো কেন ব্যবহার করা হয় এটা কিন্তু আসলে শর্ষণ মাইটোকন্ডিয়া একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি মানে মেন কাজ কি শক্তি উৎপন্ন করা বা শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা তার জন্য এই এনজাইম বা কোয়েনজাইমগুলো প্রয়োজন হয় এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় এবার দেখো মাইটোকন্ডিয়ার কাজ প্রথমটা আমরা জানি এরপর দেখো শ্বসনের জন্য ওই যে আমরা একটু আগে জেনে আসলাম শ্বসনের জন্য এটাও কিন্তু আমাদের নতুন কোনো তথ্য নয় এরপর দেখো শ্বসনের বিভিন্ন পর্যায়ে এটাও আমাদের জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয় যে ক্রেফ চক্র ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট অক্সিডেটিভ আচ্ছা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট এবং অক্সিডেটিভ ফসফোলাইসন একে অন্যের মানে সমার্থক শব্দ কিন্তু এখানে আলাদাভাবে লিখছে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে আর একটা নাম আছে অক্সিডেটিভ ফসফোরালাইসন এবং দেখো এরপর তথ্যটা আমরা জানি যে নিজস্বদের ডিএনএ আছে অর্থাৎ ডিএনএ আর এনএ অবশ্য উৎপন্ন করে অর্থাৎ বংশগতিতে ভূমিকা রাখতেছে এরপরে দেখো কি করছে এরা প্রোটিন সংশ্লেষ ও স্নেহ বিপাকে সহায়তা করে প্রোটিন সংশ্লেষে যে তোমার এরা সাহায্য করে এটা কিন্তু খুব মানে এক্সক্লুসিভ তথ্য না কেন তথ্য না কারণ যে মাইটোকন্ডের নিজস্ব রাইবোসম আছে তাহলে অবশ্যই প্রোটিন সংশ্লেষ করবে এর বাইরে দেখো স্নেহ বিপাক এটা আমাদের মনে রাখতে হবে পরে ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম প্রভৃতি পদার্থের সক্রিয় পরিবহন করে অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব সঠিক রাখে কেননা এটা কোষের জন্য বেঁচে থাকার জন্য খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং দেখো আমাদের পর্যায়ের সামনে পর পর যে দুইটা আসলে পদার্থ আছে পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সেই দুইটা পদার্থরই কিন্তু ঘনত্ব সরি সক্রিয় পরিবহন সক্ষম করতেছে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তোমার আসলে গঠনে অংশগ্রহণ করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং তোমার দেখো এই তথ্যটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় নম্বর যে তথ্য আছে যে কোষের পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু আসলে মাইটোকন্ড্রিয়ায় মানে ডিসাইড করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তথ্য অনেক বেশি আসতে দেখা যায় বিনোদনের কোয়েশ্চেনে তারপর দেখো রক্তকণিকা ও হরমোন উৎপাদনে এটা সাহায্য করে এবং লাস্টের পয়েন্টটা আসলে আলাদাভাবে এরকমভাবে নাম মনে রাখলেও হবে